بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام أيها الصائمون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم وركوعنا وسجودنا بين يديه حقيقة أقول افرح بتوكلك على الله على الله رب العالمين فليتوكلوا المتو... على الله فليتوكل المتوكلون نعم انه التوكل انه التوكل على الله التوكل هو الاعتماد على الله التوكل هو الاعتماد على الله لاننا آه لا بد علينا ان ندرك ان الضار والنافع والرازق والشافي والكافي هو الله سبحانه وتعالى اذا فحينما قال الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى التوكل هو عليك أن لا تعتمد على أحد غير الله سبحانه وتعالى يجب عليك إذا أردت أن تتوكل في أي شغلة في أي عمل تعمله سبحان الله يجب عليك أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب نعم التوكل على الله من الأمور الأساسية سبحان الله ولذلك حقيقة أكثر الناس حقيقة يعني عندهم أمور يقول خلص والله إني أنا أمشي في العمل وخلص لا أقول خلص أنت عليك توكل على الله ولذلك حقيقة قال ما من في الحديث النبوي الشريف يقول إذا خرج الرجل من بيته ما من رجل يخرج من بيته إلا وملكان موكلان ملكان موكلان فإذا قال الرجل بسم الله قال الملك قال هديت وإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال آه وقيت قال فيلقاه آه قريناه سبحان الله فيقولان له ماذا تريدان من رجل إذا القرين يشوف الملائكة قال ماذا تريدان من رجل هدي وكفي ووقي سبحان الله إذا هذه أسلوب حقيقة يعني جميل جدا وبسيط بسم الله وتوكلت على الله سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا كله سبحان الله من باب التوكل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ولذلك ما ورد من حديث سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا إذا ولذلك حقيقة الطير الآن تروح خطية الطير من الصبح تطلع وترجع يعني تروح يعني جوعانه وترجع شبعانه، هذا ليش حتى تجيب رزق لعيالها؟ على مستوى هذا الطير سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى حتى هذا الطير، الطير الصغير سبحان الله، فكيف ينساك؟ كيف انساك؟ كيف ينساك انت سبحان الله؟ اذا فالامام بن رجب حقيقه يقول ويعلق على هذا الحديث ويقول سبحان الله لو يدرك الانسان الانسان لو يدرك بان الرازق هو الله سبحانه وتعالى لما عاش مهموما ولا مغتما ابدا لان الرازق هو الله ولذلك سبحان الله لان الانسان الذي يتوكل على الله والذي يتوكل على الله باعتماد وبصحيح لا يظن ان الله سبحانه وتعالى لا يخيب رجاءه ابدا اطلاقا حاشا لله ان يخيب رجاء هذا الرجل حقيقه ولذلك حقيقه يقول سئل أحد الصالحين قال لابنه أو قال له يا أبتاه سئل الابن يسأل أبوه دلني على القوة هناك ريت قوة قال توكل على الله ألا أدلك على القوة التي لا تغلب ما هي القوة التي لا تغلب التوكل على الله فالذي يتوكل على الله لا يغلب أبدا ليش؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى سيكون هو الكفيل سيكون هو هو الوكيل سبحان الله عن هذا الرجل سبحان الله ولذلك الرجل الذي قال 
الذي كان من أهل مكة حقيقة وهو في شهر رمضان قلنا سبحان الله وشهر رمضان فيه من الأمور الاحتياجات التي تقول للزوجة اذهب جيب لنا فلان شيء جيب لنا فلان شيء هذا الرجل لا يملك شيئا سبحان الله يقول هذا الرجل يعني بعد أن خرج إلى العمل ومشتغل تقول زوجته روح اطلع اشتغل فذهب إلى السوق فأراد أن يعمل فلم يجد شغلا سبحان الله فلما حكم أذان الظهر سبحان الله ذهب إلى المسجد الحرام قال ليصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفريضة قل فلما أتم الصلاة سبحان الله قل خرج وإذا وهو يعني قد عثر على مبلغ من النقود سبحان الله فأخذ هذا المبلغ وذهب به إلى زوجته وهو فرحان يعني مسرور مكيف لقى لقى ألف دينار سبحان الله عدوهم بالبيت وإذا ألف دينار قال خلاص أسدرت حياتي خلاص الآن رب العالمين رزقنا ألف دينار فقالت الزوجة الصالحة سبحان الله قالت له لا بد عليك أن أن تعيد هذا المال إلى الحرم لأن هذا آه هذا لقيطة من لقيطة الحرم ولقطة الحرم لا يجوز أخذها لا يجوز أخذها فاذهب بها وارجع بها إلى الحرم الله أكبر أنا جايب الألف دينار كيف راح أروح كيف راح أعمل سبحان الله يقول فهذا الرجل أخذ الألف دينار الصرة وذهب إلى الحرم سبحان الله يقول فلما وصل إلى الحرم سمع مناديا ينادي ويقول ويقول من وجد كيسا فيه ألف دينار من وجد كيسا فيه ألف دينار سبحان الله يقول فقلت نعم نعم تعال فقل أعطيت الألف دينار يقول فإذا هذا المنادي بدأ ينظر إلي نظرة تحجب سبحان الله نظرة تحجب نظرة يعني يعني كيف هذا الألف دينار يجيبه فيقول قال له خذ الألف دينار لك الله هذا بس لا يعني متعجب ليش يعني قال ليس ذلك فقط وإنما هذه تسعة آلاف دينار خذها لك الله أكبر لماذا قال أنا هذه أمانة جئت من بلاد الشام وقال لي صاحب هذه الأمانة قال خذ هذه الأمانة وألقي ألف دينار في الحرم فإذا عاد صاحب الألف دينار بعد أخذها فأعطيه التسعة الباقية سبحان الله فأنت قال لأنه أمين فأنت صاحب أمانة سبحان الله قال لأنني توكلت على الله وسجد لله سبحانه وتعالى لله سجد الشكر فرجع إلى زوجته وهو مبتسم وفرحان قال خلص الألف دينار صار عشرة آلاف خلص قالت من 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 ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه سبحان الله فيجب علينا حقيقة أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذه الأيام المباركة حقيقة لا نقول والله أنا أطلع وما في شغل وما في عمل خلص أنت توكل على الله وخل الأمر إلى ربنا سبحانه وتعالى كذلك المرأة الصالحة سبحان الله عندما كان زوجها مريض وقيل لها اذهبي إلى بغداد ولم تذهب هذه المرأة اذهب إلى بغداد زوجها رح يسوي عملية قلب قالت لا أذهب لأنني توكلت على الله رب العالمين فتلك المرأة التي سبحان الله توكلت على بارئها وقالت أنا هو ولن أذهب إلى بغداد لأنني كفلت وكلت الوكيل هو ربنا سبحانه وتعالى فلن يخيب لي أمل ولن يخيب لي رجاء سبحان الله لأنها توكلت على الحي الذي لا يموت أي قلت بأن الله تعالى لن يخزيها لأنها توكلت بصيغة طيبة مباركة فإذا بزوجها يأتي مشافة معافى من من كل بلاء ومن كل مرض سبحان الله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته